టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ మనం యూపీఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జిఎస్ పేపర్ టూ అనాలిసిస్ అనేది ఇప్పుడు చేద్దాం క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ శ్రీనివాస్ ఆల్రెడీ ఎస్ఐ పేపర్ జిఎస్ పేపర్ వన్ మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు జిఎస్ పేపర్ టూని క్లియర్గా చూద్దాం రైట్ సో బేసిక్గా చూస్తే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ వన్లోనే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూలో కూడా టోటల్గా మనకి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ దట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి టెన్ మార్క్స్కి వస్తాయి సో దట్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండ్ మరొక టెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి వస్తాయి అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ సో టోటల్గా టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ అనమాట టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లో రాయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లో రాయమని డైరెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ రైట్ సో అయితే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ క్లియర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూలో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఎస్ దట్ ఈస్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సోషల్ జస్టిస్ ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ అనేవి మనకి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూలో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది క్లియర్ సో ఒకటి పాలిటీ గవర్నెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సోషల్ జస్టిస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి అయితే సి ఈ ఇయర్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయో చూసుకుంటూ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే పేపర్ అనేది టఫా ఈజీ అనేది కూడా మనం లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో చూడండి అమ్మా ఫైన్ దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని క్లియర్గా చూద్దాం అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చాలా డైరెక్ట్గానే ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఏ మాత్రం కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా ఈ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయగలరు అనమాట రైట్ సో ఒక్కసారి చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ గ్యారెంటీడ్ జుడీషియల్ ఇండిపెండెన్స్ is a prerequisite of democracy comment ani antunnadu constitutionally guaranteed ante eppudaina sare constitutionally guaranteed anna word use chesinatlayite dani meaning enti ante constitution lo dinni pettali eppudaithe constitution lo pedtamo appudu adi universal acceptance ante judiciary lo kuda etuvanti ibbandi lekunna adi survive avutund anamata clear అప్పుడే మనం కాన్స్టిట్యూషనలీ గ్యారెంటీడ్ అని అంటాము క్లియర్ సో కాన్స్టిట్యూషనలీ గ్యారెంటీడ్ జుడీషియల్ ఇండిపెండెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారనమాట క్లియర్ ఈజ్ ఏ ప్రీ రిక్వైజైట్ ప్రీ రిక్వైజైట్ అంటే ఖచ్చితంగా డెమోక్రసీలో జుడీషియల్ ఇండిపెండెన్సీ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక ఆర్టికల్తో స్పష్టంగా రాసి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు రైట్ సో అలా ఉండాలి అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి అది ట్రూవా ఫాల్సా మీరేమనుకుంటున్నారు ఇక్కడ యూపీఎస్సి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందనమాట కామెంట్ అయితే ఇన్ జనరల్గా మీరు పాలిటీ చదివేటప్పుడు జుడీషియల్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటో చదువుతారు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ది డెమోక్రసీ అనేది మీకు క్లియర్గా తెలిసే ఉంటుంది సో ఈ క్వశ్చన్ని మీరు ఏమాత్రం కూడా ప్రాబ్లం లేకుండా హ్యాపీగా అటెంప్ట్ చేయగలరు క్లియర్ అంతకన్నా క్వశ్చన్లో ఇంకేమీ కూడా క్రిటికాలిటీ ఏం లేదు యాజ్ ఆఫ్ నో జుడీషియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది మనకి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లోనే మనం చూస్తాం అవునా రైట్ బట్ ఇప్పుడు ఏంటి జుడీషియరీకి ఇండిపెండెన్స్ లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది డెమోక్రసీ అనేది చూపిస్తూ నీడ్ ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటున్నారా అంటే నీడ్ పెట్టి లేకపోతే ఛాలెంజెస్ అని సంథింగ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి మీరు ఈ క్వశ్చన్ని నీట్గా జాగ్రత్తగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు లాస్ట్ కన్క్లూషన్లో మీరు క్లియర్గా మీ వ్యూ పాయింట్ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఎస్ జుడీషియల్ ఇండిపెండెన్సీ ఉండాలి అని అంటే ఎక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్లో రాసి ఉండాలని ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్లో రాసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకున్నా మీరు ఏదైనా సరే పెట్టచ్చు క్లియర్ రైట్ దట్ ఈస్ ఫైన్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా హూ ఆర్ అండ్ టైటిల్ టు రిసీవ్ ద ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ క్లియర్ రైట్ అయితే ఇది బోత్ పాలిటీ ప్లస్ కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్ లాంటిది అనమాట ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అనేది మనకి నాల్సా ఇస్తుంది అనమాట క్లియర్ సో అందుకనే ఎస్ఎస్ ద రోల్ ఆఫ్ నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ క్లియర్ మనం నాల్సా యాక్ట్ చూసినా క్లియర్గా లీగల్ ఎయిడ్ ఎవరెవరికి వస్తుంది అనేది కూడా చూస్తాం రైట్ అయితే ఇది కూడా పాలిటీ మీరు చదివేటప్పుడు నాల్సా ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి చూసేటప్పుడు దీన్ని కూడా క్లియర్గా చూస్తారు అయితే సి ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం ప్రిలిమ్స్లో కూడా దీని మీద క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది నాల్సా అనేది ఒక ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని అందరికీ కూడా తెలుసు అది ఇండియాలో ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అనేది ఇస్తుంది right so this is also a direct forward question only a criticality lekunna 10 marks question kinde denni ivadam anedi jarigind anamata right yes and next third
both functionally as well as financially comment aithe general ga eppudu kuda rural local bodies gurinchi istadu but first time manam ikkada urban local bodies gurinchi question frame cheyadam anedi jarigindi anamata clear right so municipalities municipal corporations kani townships kani clear itlanti number of institutions evaithe urban local bodies lo manam chadutamo vaati gurinchi mention chestu avi functional ga financial ga dry ayipoyayi clear ante ivi financially paralyze ayipoyayi functionally paralyze ayipoyayi annattu cheptunnaru so danni manam entha varaku true or false anedi cheptam clear ante simply cheppali ante ఎప్పుడు రూరల్ లోకల్ బాడీస్ గురించి అడిగే క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇప్పుడు అర్బన్ లోకల్ బాడీ మీద అడిగాడు అంతకన్నా ఇంకేమీ లేదు రైట్ ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ డైరెక్ట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ క్లియర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ద బ్రిటిష్ అండ్ ది ఇండియన్ అప్రోచెస్ టు పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ క్లియర్ ఒకప్పుడు ఇంకా టఫ్గా ఉండేది కంపారిజన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి బట్ ఇప్పుడు చాలా జనరల్గా క్వశ్చన్ అడిగాడు పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ అంటే ఏంటో మీకు క్లియర్గా తెలిసినట్లయితే సింపుల్గా ఇండియన్ పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ కాన్సెప్ట్కి బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ కాన్సెప్ట్కి రెండింటికి డిఫరెన్స్ మీరు చూపించినట్లయితే మీ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే అంతకన్నా ఏమీ లేదు అండ్ పాలిటీ చదివేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది మీరు చదువుతారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ఆన్సర్ని మీరు రాయొచ్చు అనమాట రైట్ అయితే సి ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి మనం పాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పి అసెస్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం బట్ వన్ థింగ్ వెరీ షూర్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్స్ అనేవి రిలేటివ్గా చాలా ఈజీగానే వచ్చాయి క్వశ్చన్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఫార్వర్డ్ కానీ మనకి ఎటువంటి క్రిటికాలిటీ లేకున్నా అండ్ దేని గురించి రాయాలి అన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా ఈజీగానే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఫ్రేమ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఒకటి మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే స్టాటిక్ టాపిక్స్ని కూడా మీరు చాలా స్పష్టంగా చదివినప్పుడు మాత్రమే ఈ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయగలరు అనమాట క్లియర్ రైట్ సో చాలామంది ఎగ్జామ్ ముందు స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ని స్టాటిక్ టాపిక్స్ని రివైజ్ చేయకుండా వెళ్తారు సో దట్ ఈస్ ఏ బ్లండర్ క్లియర్ రైట్ చాలా స్పష్టంగా కరెంట్ అఫేర్స్ టాపిక్స్తో పాటు స్టాటిక్ టాపిక్స్ కూడా చూడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ ది రోల్ ఆఫ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ అంటే స్పీకర్ అని ఇవ్వకుండా ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ గురించి అడిగారనమాట ఇన్ మెయింటైనింగ్ ఆర్డర్ అండ్ ఇంపార్షాలిటీ ఇన్ కండక్టింగ్ లెజిస్లేటివ్ వర్క్ క్లియర్ ఇన్ ఫెసిలిటేటింగ్ ద బెస్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్లో ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ ఉంటే కౌన్సిల్స్లో వాళ్ళు ఎటువంటి రోల్ ప్లే చేయాలి ఎటువంటి రోల్ ఇప్పుడు ప్లే చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఒక పార్షాలిటీ రోల్ ప్లే చేసినట్లయితే ఏ విధమైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి సో ఆ వ్యక్తులని ఇంపార్షియల్గా మార్చడానికి ఏం రాయాలి అనేది క్లియర్ సో ఇన్ జనరల్గా మనం స్పీకర్ గురించి చాలా వరకు చదువుతాము అండ్ మీరు ఒకవేళ చూసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అనేవి స్పీకర్స్ ఇంపార్షియల్ అండ్ న్యూట్రల్ పొజిషన్ గురించి ఆర్టికల్స్ రావడం జరిగింది అండ్ స్టేట్ లెవెల్లో కొంతమంది స్పీకర్స్ చేసిన ఇష్యూస్ వలన వాటి మీద కూడా మనకి కొన్ని ఆర్టికల్స్ అనేవి ఎపియర్ అయ్యాయి సో విత్ ఎనఫ్ స్టాటిక్ నాలెడ్జ్తో మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ని రెగ్యులర్గా చదువుతున్నారు ఎడిటోరియల్స్ని చదువుతున్నారు అంటే ఈ క్వశ్చన్ని మీరు చాలా ఈజీగానే రాయచ్చు క్లియర్ వెన్ ఐ సీ ఈజీ ఒక ప్రాపర్ ప్రిపేర్డ్ పర్సన్ క్లియర్ అన్ప్రిపేర్డ్గా వెళ్తే ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ అయినా టఫ్గా అనిపిస్తుంది ఒక ప్రాపర్ ప్రిపేర్డ్ పర్సన్కి ఇవన్నీ కూడా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అనే మనం అంటాము క్లియర్ రైట్ అండ్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా ద క్రూషియల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ బీన్ ఇనాడిక్వేట్ అటెన్షన్ పెయిడ్ టు హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా సజెస్ట్ మెషర్స్ దట్ కెన్ అడ్రస్ దిస్ ఇన్ ఆడిక్వేసీ క్లియర్ రైట్ అయితే ఈ క్వశ్చన్ అనేది క్లియర్గా ఏమని చెప్తుంది హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అనేది అంత బాగా పెరగట్లేదనమాట క్లియర్ రైట్ అంటే ప్రజలకి ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లేదు స్కిల్లింగ్ సిస్టమ్ లేదు అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి లేవు పొటెన్షియల్గా గ్రో అయ్యేటంత స్కోప్ కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు సో హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనం వాటన్నిటినీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ప్రాపర్గా మొత్తం అంతా రాస్తాం క్లియర్గా వాడే అడుగుతున్నాడు మెషర్స్ సజెస్ట్ మెషర్స్ అని అంటున్నాడు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ క్లియర్ సో మీకు హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో క్లియర్గా తెలిస
ఈ క్వశ్చన్ని ఈజీగానే అటెంప్ట్ చేయగలరు క్లియర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా దట్ సి డిస్కస్ ది రోల్ ఆఫ్ ఎవర్ ది కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ కంటైనింగ్ ద అబ్యూస్ ఆఫ్ డామినెంట్ పొజిషన్ బై మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్ ఇన్ ఇండియా క్లియర్ రిఫర్ టు ద రీసెంట్ డెసిషన్స్ ఎస్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనకి పెద్ద పెద్ద ఎంఎన్సి కంపెనీస్ వాళ్ళ మీద చాలా వరకు ఫైన్స్ అనేవి పడ్డాయి క్లియర్ గూగుల్ కానీ చాలా వరకు అమెజాన్ కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ మీద అండ్ మీటా ఫేస్బుక్ మీద వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే కొన్ని రాంగ్ ప్యాటర్న్స్ వలన ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ కానీ పర్చేజింగ్స్లో కానీ వీటన్నిట్లో కూడా కొన్ని రాంగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి వీటన్నీ కనిపెట్టి కొన్ని ఫైన్స్ అనేవి కూడా కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది వేయడం జరిగింది సో సి ఈ క్వశ్చన్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా లాస్ట్ వన్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఉన్న కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది మీరు ప్రాపర్గా చదివినప్పుడు మాత్రమే రాయగలరు క్లియర్ అయితే కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి కూడా మీరు కరెంట్ అఫేర్స్లో చూస్తారు కాబట్టి ఇది కూడా ఒక డైరెక్ట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే హాఫ్ ది క్వశ్చన్ స్టాటిక్ క్వశ్చన్ అనేది చెప్పచ్చు హాఫ్ ది క్వశ్చన్ మాత్రమే డైనమిక్ అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటే దీన్ని అటెంప్ట్ చేయగలరు అనమాట క్లియర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ఇప్పుడు వరకు చూసాం ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట సి ఈ గవర్నెన్స్ యాజ్ ఏ క్రిటికల్ టూల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ హ్యాస్ అషర్డ్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఇన్ గవర్నమెంట్స్ సో క్వశ్చన్ అంతా కూడా ఈ గవర్నెన్స్ గురించి అనమాట వాట్ ఇనాడిక్వేసీస్ హ్యాంపర్ ది ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ ఫీచర్స్ సో ఈ గవర్నెన్స్ అంటే రాస్తారు ద పొటెన్షియల్ స్కోప్ ఆఫ్ ఈ గవర్నెన్స్ రాస్తారు నీడ్ రాస్తారు అండ్ దీంట్లో ఛాలెంజెస్ రాస్తారు వే ఫార్వర్డ్ అనేది పెడితే మీ ఆన్సర్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఇది హార్డ్లీ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మీరు దీన్ని సింపుల్గానే రాయగలరు ఈ గవర్నెన్స్ గురించి ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్డ్గా ఉంటారు సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మీకు ఏమాత్రం కూడా టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఎగ్జామ్లో మీరు దీన్ని అటెంప్ట్ చేయగలరు అనమాట రైట్ ఎస్ అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి అండ్ ఒక్కసారి చూడమ్మా బ్లాక్ బాస్టర్ ఆఫర్ వినాయక్ చవితి ఆఫర్ అయితే మీ యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీ మీద కూడా మనకి ఆఫర్ అనేది ఉన్నది ఆప్షనల్ ఇన్ఫినిటీతో పాటు మీరు యూపీఎస్సి ఇన్ఫినిటీ కూడా చూడమ్మా సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫీజ్ అనేది కేవలం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్కి పెట్టడం అనేది జరిగింది ఫ్లాట్ టెన్ థౌజండ్ ఆఫర్ అమ్మా ఫ్లాట్ టెన్ థౌజండ్ ఆఫర్ అయితే ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కూడా మీరు టూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేయగలరు క్లియర్ టూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేయగలరు మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయగలరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ అయితే నైన్టీన్త్ సెప్టెంబర్ వరకు మాత్రమే ఈ ఆఫర్ అనేది వ్యాలిడిటీ ఉంది తర్వాత ఫీజు అనేది మళ్ళీ సిక్స్టీ థౌజండ్కి వెళ్తుంది అనమాట అయితే సి లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ అనేది ఉండడం వలన మీరు మీ యూపీఎస్సి ప్రిపరేషన్ని చాలా హ్యాపీగా స్మూత్గా కంటిన్యూ చేయొచ్చు అనమాట రైట్ ఎస్ అండ్ నైన్త్ క్వశ్చన్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉండదు నైన్త్ టెన్త్ ద వైరస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది షాంగై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్ సిఓ అని ఇచ్చేసాడు దట్ ఈస్ ద షాంగై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ పాయింట్ అవుట్ ద రూల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ మిటిగేటింగ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ కట్ కాన్సెప్ట్ షాంగై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఛాలెంజెస్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫేస్డ్ బై ఎస్ఈఓ ఆర్గనైజేషన్ చూపిస్తూ ఇండియా ఎటువంటి రోల్ ప్లే చేయగలది అని చెప్పి రాసుకున్నట్లయితే క్లియర్గా మీరు హ్యాపీగా ఈ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ని ఈజీగానే అటెంప్ట్ చేయగలరు క్లియర్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీద మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు సో షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ మీద కూడా మీకు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది మీరు ఈజీగానే సెయిల్ త్రూ చేయగలరు ఈ క్వశ్చన్ నుంచి రైట్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇండియన్ డయాస్పోరా హ్యాస్ స్కేల్డ్ న్యూ హైట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ డిస్క్రైబ్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ ఇండియా సో మనకి ఇండియన్ డయాస్పోరా అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో అయితే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఈరోజు ఇండియన్ డయాస్పోరా అనేవాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉంటున్నారు అని చెప్తున్నారనమాట క్లియర్ రైట్ సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మీరు చాలా ఈజీగా సింపుల్గానే ఇవ్వచ్చు అనమాట క్లియర్ ఫర్ ఎగ
so we have good amount of lobbying capacity towards india aithe veellandarni leverage cheskuntu manamu ye vidamaina benefit ni pondagalamu anedi ikkada question anamata clear so meer happy ga denni 10 marks question lo chala easy ga ne raayagalru anamata right yes and next chundi 11th question ikkada nunchi 15 marks questions anamata so see the constitution of india is a living instrument with the capabilities of enormous dynamism it is a constitution made for a progressive society illustrate with special reference to the expanding horizons of right to life and personal liberty this is very fine question even na polity class lo kuda number of times ee terms cheppadam jarigindi and right to life meda article 21 meda inchu minchu manam oka 25 case laws kuda class lo discuss cheyadam anedi jarigindi clear so vaatito ee question ni meeru beautiful bumper ga cheyagalru and i will assure oka vela meeru mana classes vinnatlayite ee 15 marks questions ki ee 15 mark question ki easy ga 8 to 9 marks anevi gain chese scope anedi 100 percentage undi clear right so ee question chaala very easy dynamic question if you attend our classes clear ante see article 21 kevalam meeru oka polity book lo maatrame chadithe adi saripoda asla it requires lot of amount of knowledge clear so adantha kuda manam class lo discuss cheyadam anedi jarigindi anamata right but anyway fine ee question kuda easy question ane cheppali kachithanga article 21 chadutunnapudu dani oka inner sense anedi ardham cheskoni veladam chaala important clear out of all the fundamental rights article 19 21 32 holds the special significance vaati kovalsina importance anedi istune manam eppudu kuda chadavali so on that note ee question anedi easy category lone manam pettachu clear right and scoring kuda and next question chudni explain the constitutional perspectives of gender justice gender justice gurinchi question adugutunnadu with the help of relevant constitutional provisions and case laws aithe see జెండర్ జస్టిస్ గురించి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ అయితే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమైనా ఉన్నాయా జెండర్ జస్టిస్ గురించి అంటే ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ మనం రూరల్ ఏరియాస్లో చూసుకుంటే ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ డి ప్రకారం రిజర్వేషన్స్ అనేవి వన్ థర్డ్ రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఎస్ అండ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ కానీ ఫిఫ్టీన్ కానీ సిక్స్టీన్ కానీ ట్వంటీ వన్ కానీ నైన్టీన్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈక్వాలిటీ అనేది చూపించడం జరిగింది సో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ ప్రొవిజన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు పెడితే సరిపోతుంది and coming to the part of case laws manam class lo clear ga discuss cheskunnam the sairobano case kani the shabramala case kani the adult rejoice shine versus union of india case kani itla number of cases anevi feminine gurinchi female upliftment gurinchi chala cases anevi beautiful ga discuss cheskodam anedi jarigindi clear vaatini meer examples petti ikkada ee question ni happy ga raayagalru ye vidhanga 11th question lo 8 to 9 marks gain cheyagalru even ట్వెల్త్ క్వశ్చన్లో కూడా ఎయిట్ టు నైన్ మార్క్స్ అనేది మీరు హ్యాపీగా గెయిన్ చేయగలరు అనమాట క్లియర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అకౌంట్ ఫర్ ది లీగల్ అండ్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది రిడ్యూస్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై యూనియన్ గవర్నమెంట్ సిన్స్ మిడ్ నైన్టీన్ నైంటీస్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్టికల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కమ్స్ అండర్ ద ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ అయితే నైన్టీన్ నైంటీస్ తర్వాత ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ యొక్క యూసేజ్ అనేది తగ్గిపోయింది క్లియర్ సో వాటి యొక్క లీగల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఇదంతా కూడా చెప్తున్నారు అయితే ఇది మీరు కాస్త ప్రిపరేషన్తో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అండ్ దీన్ని కాస్త ఈజీ నుంచి మోడరేట్ టు డిఫికల్ట్ లెవెల్లో పెట్టాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ సో త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని కూడా వైడ్ ఆస్పెక్ట్స్లో చూసి ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు పెట్టట్లేదు అన్న నాలెడ్జ్ డెవలప్ అవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ని అటెంప్ట్ చేయడానికి క్లియర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ సోషల్ జస్టిస్లో క్లియర్గా సివిల్ సొసైటీ గురించి టాపిక్ ఉంటుంది మనం చాలా క్లియర్గా చదువుతాము అండ్ దిస్ ఈజ్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా క్లియర్ డిస్కస్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ గ్రూప్స్ ఫర్ ఉమెన్స్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఉమెన్స్ యొక్క స్టేట్ లెజిస్లేచర్ రిప్రజెంటేషన్ పెంచడానికి సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంతవరకు ఉండడం వల్ల ఈరోజు ఫీమేల్ పార్టిసిపేషన్ అనేది స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్లో ఎంతవరకు ఉన్నాదో మనం చూడాలన్నమాట రైట్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వన్ నాట్ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఫై
so this is all related to the gst gst gurinchi adugutunaru to what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism federalism principles ni idi entha varaku uphold chestundi ani cheppi adugutunaru anamata aithe gst gurinchi polity lo chadutaru economy lo chadutaru overall ga gst meeda poorthi avagahana anedi meeku untundi so ee question ni kuda meer chaala easy ga ne raayagalaru this is also direct to क्वेश्चन ओनली क्लियर चाल डैरक्ट क्वेश्चन अने जी एमात्रम प्रॉब्लम लेकिन मेरे क्वेश्चन अटंप्टेगल क्लियर दी तो फिफ्टीन क्वेश्चन कंप्लीट सो रिमेनिंग क्वेश्चन ने चुदा चूडन दिस् दिक्सटी क्वेश्चन एक्सप्लेन दि स्ट्रक्चर आफ् पार्लमेंटरी कमीटी सिस्टम सो दिस्ज आलो ए डैरक्ट क्वेश्चन रईट सो पार्लमेंटरी कमीटी सिस्टम गुरी अड़ी अंड हाउ फार दि फिनाशि कमीटी हेल्प in institutionalization of indian parliament clear ye vidhanga financial committees anevi indian parliamentary system lo ee committee system ni oka institutionalized oka conform way path kinda pettadam jarigindi anedi question adugutunnaru anamata aithe parliamentary committee systems idantha kuda polity parliament topic chadutunnapudu clear ga chadutaru deeni meeda etuvante doubt kuda meek general ga undakoodadu oka vela static questions lo meek doubt unnadi ante మీ ప్రిపరేషన్ అనేది సరిగ్గా లేదు అని అర్థం రైట్ ఈ టాపిక్స్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో ఎవరైతే ఈ ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చుంటున్నారో వాళ్ళకైతే ఎటువంటి డౌట్స్ కూడా ఉండకూడదు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు చదివే మెథడ్లో ఫ్లాస్ ఉన్నాయి అని అర్థం రైట్ ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వీటిని సి ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనం దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి అనలైజ్ చేసే అంత టైం కూడా అవసరం ఉండదు సింపుల్గా ఏం రాయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్ చూసినట్టున చెప్పే విధంగానే ఉంటుంది రైట్ yes and 17th question chudni development and welfare schemes for the vulnerable by its nature or discriminatory in approach do you agree give reasons for your answer this is very fine i think ee total 17 questions varaku kuda chusukunte ee 17th question e kaasta more dynamic ga kaasta challenging ga untund anamata right yes migilin vanni kuda direct question e chaala easy level lone chaala varaku ivadam jarigindi వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మోడరేట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి అయితే సి డెవలప్మెంట్ అండ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అనేవి వల్నరబుల్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లియర్ వాటిని మనం ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్స్ అని అంటాం అఫ్కోర్స్ అవి డిస్క్రిమినేటరీ లాగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్లో క్లియర్గా చదవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఏంటి ఎస్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీలో ప్రకారం మనం ఏమని చూస్తాము ఎస్ ఈక్వల్గా ఉండే వ్యక్తులని మనం ఈక్వల్గానే చూడాలి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అన్ఈక్వల్గా ఉంటారో వాళ్ళని ఈక్వల్గా చూడాల్సిన అవసరం అనేది లేదు అంటే ఏంటి సి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా ఒక్కొక్కరు పదివేలు సంపాదిస్తున్నారు నెలకి క్లియర్ సో అప్పుడు ఒకటికి బెనిఫిట్ ఇచ్చి మరొకరికి ఇవ్వకపోతే అది తప్పు అలా కాకుండా ఒక వ్యక్తి పదివేలు సంపాదిస్తున్నాడు మరొక వ్యక్తి నెలకి లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు అప్పుడు పదివేలు సంపాదిస్తున్న వ్యక్తి యొక్క లైఫ్ గడవడానికి గవర్నమెంట్ సబ్సిడీలో రైస్ ఇచ్చింది అనుకోండి అది ఒక వెల్ఫేర్ స్కీమ్ క్లియర్ దాన్ని డిస్క్రిమినేటరీయే అంటారు బట్ ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అని అంటాం లేకపోతే పదివేలు సంపాదించే వ్యక్తి యొక్క స్టాండర్డ్స్ అనేవి పెరగవు ఆ వ్యక్తి యొక్క లైఫ్ అనేది ఎప్పటికీ కూడా అలాగా తక్కువగానే ఉంటుంది ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందన్నమాట రైట్ సో అందుకని ఇటువంటి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉన్నా డెవలప్మెంట్ మెషర్స్ డిస్క్రిమినేటరీగా ఉన్నా వాటిని మనం పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్తో అండ్ ది ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్స్ మూడ్లోనే వెళ్ళాలి అని చెప్పి మన ఆన్సర్ అనేది ఉండాలన్నమాట రైట్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ అవి స్టేట్స్ ఎక్స్చేకర్కి డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్నప్పటికీ వాటి వల్ల ఎటువంటి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ లేనప్పటికీ కూడా గవర్నమెంట్ ఒక సోషలిజం ప్రిన్సిపల్స్ని తీసుకొని వెళ్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క హ్యాపీనెస్ అనేది గవర్నమెంట్కి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ విధమైన మెషర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని రాస్తామన్నమాట క్లియర్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ సమ్ వాటర్కి కాస్త ఆలోచించి రాయాల్సిన క్వశ్చన్ అనమాట రైట్ ఎస్ and next 18th question chundi skill development have succeeded in increasing human resources supply to various sectors in the context of statement analysis sorry analyze the linkages between education skill and employment this is very fine question meer number of times vit meda chadive untaru articles kuda raavadam anedi jarigindi so skill development schemes unnai dani valla chaala varaku up skill ayyaru అయితే ఇప్పుడు లింక్ బిట్వీన్ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది అడుగుతున్నారు మీరు ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఈజీగానే రాయగచ్చు ప్రొవైడెడ్ దట్ యూ హ్యావ్ సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇండియాలో ఏమయ్యాయ
అండ్ ఎడ్యుకేషన్కి స్కిల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఏ లింక్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాపర్ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం అనేది ఉందన్నమాట క్లియర్ రైట్ ఎందుకు అంటే ది సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఏమని చెప్తుంది అంటే ఇండియాలో ఈరోజు గ్రాడ్యుయేట్స్ చూసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మాత్రమే ఇండస్ట్రీ రెడీగా ఉంటున్నారనమాట అంటే చాలా వరకు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇండస్ట్రీ రెడీగా లేరు అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది తప్ప వాళ్ళకి ప్రాపర్ స్కిల్స్ అనేవి ఎంప్లాయ్మెంట్లో లేవు అయితే మిగిలిన ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్లో కూడా చూసుకున్నట్లయితే హార్డ్లీ టెన్ పర్సెంటేజ్కి మాత్రమే రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా స్కిల్స్ పెంచితే కానీ సరిపోయినట్లుగా లేరనమాట అర్థమవుతుందా ఇటువంటి డేటా అనేది మీరు ఎప్పుడైతే ప్రొజెక్ట్ చేసి రాస్తారో అప్పుడే మీ ఆన్సర్స్కి స్టాండర్డ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ఇవి వేగ్గా రాసిపడేస్తే సరిపోదు కాస్త అథెంటికేటెడ్ డేటా అనేది ఎవరిస్తున్నారో ప్రజెంట్ చేసి అయితే నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఇస్తుంది ఆ రిపోర్ట్స్ని కోట్ చేసుకుంటూ రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట రైట్ ఎస్ సో దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ఏ విధంగా నైన్త్ టెన్త్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఐఆర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ చూస్తామో నైన్టీన్ ట్వంటీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట క్లియర్ రైట్ సో ఒకసారి చూద్దాం ఆ క్వశ్చన్ కూడా చూడండి నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ ది ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఆఫ్ నాటో అండ్ ఏ స్ట్రాంగర్ యుఎస్ యూరోప్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ వర్క్స్ వెల్ ఫర్ ఇండియా క్లియర్ నాటో యూరోప్ లింక్ అనేది ఇండియాకి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ గివ్ రీజన్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు సపోర్ట్ యువర్ ఆన్సర్ అయితే ఎప్పుడైతే నాటో ఆర్గనైజేషన్ గురించి లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా కరెంట్ అఫేర్స్లో వచ్చిందో అప్పుడు మనం కరెంట్ అఫేర్స్ న్యూస్ అనాలిసిస్లో కూడా క్లియర్గా చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఈ నాటో ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండడం వల్ల ఇండియాకి ఏదైనా హెల్ప్ అవుతుందా అని క్లియర్ సో ఇక్కడ ఈ నాటో అండ్ యూరోప్ ఒక్కసారి రెండు కూడా కలుస్తున్నప్పుడు వాటి యొక్క స్ట్రాటజిక్ లింక్ పార్ట్నర్షిప్ అనేది పెరుగుతున్నప్పుడు ఇండియాకి కూడా ఇంపార్టెంట్ అని అంటున్నారు ఎస్ అనే చెప్పాలి ఇది చాలా వరకు బెనిఫిట్ అవుతుందనే చెప్పాలి అది ఎలా రాస్తామనేది మీరు ప్రాపర్గా రాయాలన్నమాట క్లియర్ రైట్ అయితే ప్రొవైడెడ్ విత్ యూ హ్యావ్ సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్రాపర్ ఎడిటోరియల్స్ కనుక మీరు అన్నీ చదివినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ని కూడా ఏ ప్రాబ్లం కూడా లేకుండా హ్యాపీగా అటెంప్ట్ చేయగలరు క్లియర్ రైట్ అండ్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఐఆర్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఈజీ క్వశ్చన్ అనమ్మ ఒక్కసారి చూడండి సి ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ది కాస్మోస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చూడండి లైఫ్లో సి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు అయితే డిస్కస్ ది లైట్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ది అబౌ స్టేట్మెంట్ ద రోల్ ఆఫ్ ఐఎంఓ ఇంటర్నేషనల్ మ్యారీ టైమ్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఆర్గనైజేషన్స్ మీద టాపిక్స్ అనేవి ఉంటుంది సో దాంట్లో ప్రకారంగా ఐఎంఓ ఇంటర్నేషనల్ మ్యారీ టైమ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్లో కరెంట్ అఫేర్స్లో రెగ్యులర్గా వస్తూనే ఉన్నది బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యూ ది సౌత్ చైనా సీ ఇష్యూస్ కానివ్వండి ఆర్ రెడ్ సీలో ఇష్యూస్ కానివ్వండి అండ్ రిమైనింగ్ కొన్ని చోట్ల ఎక్కడైతే ఈ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా వస్తుందన్నమాట క్లో సో దీన్ని మనం దీని యొక్క రోల్ అనేది మనం చూపించాలన్నమాట ఎక్కడ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఇన్హాన్సింగ్ ద మ్యారిటైమ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ క్లియర్ సో మ్యారిటైమ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అనేది చూపించుకుంటూ మనం ఆన్సర్ అనేది రాయాలన్నమాట క్లియర్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ఎ డైరెక్ట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ క్లియర్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి చదువుతాము సో సి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది చూస్తాము ఇండియా ఎంతవరకు రోల్ ప్లే చేస్తుందో కూడా మనం ఎక్స్ట్రా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ రైట్ అయితే సి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ క్లియర్గా చూసినట్లయితే సి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి పాలిటీ క్వశ్చన్ డామినేషన్ కూడా ఈసారి ఎక్కువ కనిపించింది గవర్నెన్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి కొద్దిగా తగ్గాయి అండ్ సోషల్ జస్టిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా కొద్దిగా ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే తగ్గడం జరిగిందనమాట బట్ ఓవరాల్గా పేపర్ చూసుకున్నట్లయితే కేవలం త్రీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మోడరేట్ లెవెల్లో ఉండి మిగిలిన సెవెంటీన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఈజీ లెవెల్గానే ఉన్నాయి సో కంపారిటివ్గా చూసుకుంటే కాంప్రహెన్సివ్గా లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ కన్నా ఈ ఇయర్ పేపర్ అనేది కాస్త ఈజీ టు మోడరేట్ లెవెల్లోనే ఉన్నది లాస్ట్ ఇయర్ అయితే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మోడరేట్ టు టఫ్ లెవెల్లో ఉంటే
దాంట్లో మనం ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ని చాలా డీటెయిల్డ్గానే డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది వాటి వల్ల మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అన్నమాట క్లియర్ రైట్ సో విత్ దట్ నోట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎండింగ్ దిస్ సెషన్ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ క్లియర్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ డూ కామెంట్ ఆల్సో అది మాకు మరింత రిజ్యువినేషన్ అనేది ఇస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఒకసారి చూడమ్మా బ్లాక్ బాస్టర్ ఆఫర్ వినాయక్ చతి ఆఫర్ అనేది తీసుకుని రావడం జరిగింది అయితే యూపీఎస్సి ఆప్షనల్స్ అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంటో మీకు తెలుసు అయితే మీరు కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేసి జాయిన్ అవ్వగలరు అనమాట ఫీజు అనేది థర్టీ థౌజండ్ బట్ వినాయక్ చవితి ఆఫర్ ఫ్లాట్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఆఫర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ ఆఫర్ అనేది కేవలం నైన్టీన్త్ సెప్టెంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీగా ఉంటుంది అనమాట అయితే సి ఈవెన్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కూడా మీరు టూ సింపుల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్తో పే చేయగలరు అనమాట క్లియర్ అయితే బ్యూటీ ఆఫ్ ది కోర్స్ లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది మీకు వస్తుంది సో దట్ ఈవెన్ మీరు ఎగ్జామ్స్ ముందు కూడా టాపిక్స్ని రివైజ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అయితే మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇక్కడ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయడమా సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయగలరు